Bravo Delta Show. Brought to you by Jagadamba Ultra Premium OPC Cement. Prabhu Pay Wallet Our Mobile. Gorkha Tweed. The Himalayan answer to the Highland heritage. बर्दिया जिल्ला को राजापुर नगरपाली का दुई स्थित यो नया बस्ती दुई हजार पैंसठी साल में मात्र यहां बस्ती बसे यो बस्ती नया बस्ती भन हो नया बस्ती में सत्ताईस घर धुरी तर सत्ताईस जना मं भेट यहाँ मुस्किल पर्च सुनसान गांव में ज्येष्ठ नागरिक राल बालिका धर भेटिशन अही महिला बस्ती को सब दीदी बहनी दाजू भाई अब बुढ़ा बुढ़ी आमा छोड़े बाहर कमा जा कोई विदेश जी नेपालम बुटोल काठमंडू नेपालगंज तीर जी चाह भारत में मनसूरी देहरादून भाई ठाव में जान सब जान कमा जानूप घर तो बस्ते खान रन का लगी भारत पुगे गीता थार गांव फर्क एक साथ मत भो श्रीमान तो अज उत मेरे श्रीमान भारत में हो मनसूरी भाव में मैं संग गए अब छोड़ना आने भाथ एक हफ्ता जी भाषा वहाँ गा अब मैं एक दुई महीना यहाँ बच्चू फिर जु ताल चाह ला जाने जान तो पे खाना को लगी यहाँ काम मिलते हैं के करने गाँव का अधिकांश घर में ताल चाह लगे देखि तालचा लग्न को मुख्य कारण मुक्त कमैया घोषणा ने सृजना बेरोजगारी समस्या नेपाल सरकार ने दुई हजार सन्तावन्न साल में कमैया को मुक्ति को घोषणा करो आपको अस्तित्व रीविका को लगी जमींदार को ऋण जमीन तथा खाद्यान्न सित बांधि सत्ताईस हजार पांच सौ सत्तरी बदुआ कृषक श्रमिक मुक्त करमैया मुक्त कराए संगे सरकार ने जमींदार संग लिखे अनुचित ऋण सौका मिना करी मपदंड बनाए घर बना का लागी पैसा रोजगारी का लागी विभिन्न सीपमूलक तालीम र खेती योग्य जमीन उपलब्ध कराए तर सरकार ने जस्ते उ उचित व्यवस्थापन भाई अब पैला तो हम सासू ससुरा कमैया बस्ने ते किसान कई घर में बस्ने के था नुने के यो तो जगह भी कस्त दे अब जगह ना जगह दिन लगे सरकार बनेर खुशी भैं पैला पुर्जा दे हाथ में अथ में पुर्जा दी सके पच्चीस जगह छुट्या चिनाय जगह चिने पी तो तस्त न घर बनाने लायक को नेती करने लायक को हजर एक जगह यहाँ देखी त्यासम थे यहाँ देखी अब त्यासम थे नदी ये सब कत्तानी कर दिए धान लगा धान लगाए पीछे बारी फिर ये ये समय आँच पानी यहाँ धान सब डुबाई दिशा जगह को तो पाए पी नए पी के मतलब ही छेन जस्त लगे भर हमी अब आप जीविकोपार्जन करना को लगी अब तो बाहर कमा जानूपो विदेश में गए पी काजू भाई कति दुख ख्यापे आने पर मेरे देवर कति छ महीना जी तो जेलम बसर आओ विगत को दिन समझ रुन मन लग ढाट एक कमैया को आँखा में ढूल झोंकेक सरकार ने भाई जस्त लगे मैं 
बाजे बराजु देखी बुआ मार आफू समेत कमैया बसेर भोग्नु परेको पीडाबाट उन्मुक्ति हुँदै केही कमैयाहरू आफ्नो श्रम मन लागेको ठाउँमा बेच्न सक्ने गरी स्वतन्त्र श्रमिकका रूपमा रूपान्तरित भए तथापि वास्तविक रूपमै कमैया भएर पनि कमैयाको परिचय पत्र नपाएका र पुनर्स्थापनाको हरेक सुविधाबाट वञ्चित कमैयाहरू पनि ठूलो संख्यामा अझै छन् हामीलाई कुनै पनि व्यवस्था त्यस्तो भएन सरकारले हामीलाई जमिन नदेउ खण्डमा अब मुक्त कमैयाको योजना अनुसार हामी मुक्त कमैया कब्जा अभियान निकालेम हामी सबै साथी मिलेर कब्जा अभियानमा अब त्यही बेला यो जिम्दारले कब्जा गरेर खाइराखेको जमिन हो यो जुन तिर्काठ थियो यो जमिन हामी बैसठी सालमा कब्जा गरेको कब्जा बेला धेरै साथीहरू थियो अहिले चाहिँ हामी उन्तिस घर दुरी पनि छौँ यसमध्ये हामी छजनाको मात्रै मात्रै कार्ड भएको कमैया अरू चाहिँ छुट कमैयाहरू गासै तान्नु नसकेर कोही इन्डिया गए इन्डियाको मान्छेले कार्ड पाउन सकेनन् अनि कसैको जिम्दारले धेरै जनाको जिम्दारले त फार्ममा जिम्दारको सिग्नेचर नगरिदिएकोले कार्डबाट वञ्चित भएका छन् मुक्त कमैयाको परिचय पत्र पाउनबाट वञ्चित यिनी हिरामानी थारो कब्जा गरेकै जग्गामा सानो टहरो हालेर बसेकी छिन् कमाउन टाढा जान नसक्ने अनि हातमा अरू सिप पनि नभएका कारण कमैयाबाट मुक्ति पाएर पनि उनको परिवार पुनः जमिनदारकै घरमा आश्रित छ कागदी गर्न पनि दुःखै छ भन्नु दुःखै हो अब अहिले त बारी खन्नमा बिजी छु अनि तरकारी सरकार लाउने तरकारी गोड्ने झारपात फाल्ने त्यही हो काम कति दिन छ महिना सकेपछि कहिले पाँच सय कहिले चार हजार कहिले तिन हजार मङ्ठो अस्ते उहाँ से फाडेल नै अब रासिन पानी फेरि बेहोटेर थे सकेको बेला दिइरन्छन् त्यही हो श्रीमानले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त श्रीमान त त्यही पनि बाख्रा भैँसी चढाउँछ त्यही घरमा त्यही घरमा बाख्रा भैँसी चढाउँछ बर्दिया राजापुरको प्रेम नगरमा बस्ने उनन्तिस घरधुरी परिवारहरू कष्टपूर्वक जीविकोपार्जन गर्दैछन् उनीहरू जस्तै कैलाली कञ्चनपुर दाङ बर्दिया लगायतका जिल्लामा चार हजार चार सय त्रिसट्ठी मुक्त कमैया परिवारले पुनर्स्थापना कार्य थालिएको दुई दशक बितिसक्दा पनि अझै परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन् पीडा माथि पीडा थपिँदै गएपछि र बालबालिकाको भविष्य समेत अन्योल पूर्ण बन्दै गएपछि मुक्त कमैयाहरूका श्रीमती बुकरहीहरू पनि अब संगठित भई आफ्नो हक अधिकारका लागि लड्दैछन् एक नम्बरमा त हामी पहिचानको सवाल छ जस्तै हामी जमिनदारको घरमा हामी पनि काम गऱ्यौँ बुक्रही भएर अहिले पनि पहिचान छैन पा छैनौँ हामीले पुरुषले त गर्नुभयो तर पुरुषले ज्याला पाउनुभयो र सरकारले उहाँहरूले काम गरे बापत जमिनदारको घरमा काम गरे बापत उहाँहरूले पहिचान पनि पाउनुभयो मुक्त कमाया भनेर तर हामीले बुक्रहीको काम गऱ्यौँ सँगसँगै पुरुषको सँगसँगै तर अहिलेसम्म पनि हामी न त हामी बुक्रहीको पहिचान पा छौँ न त हामीले निःशुल्क पनि गऱ्यौँ हामीले ज्याला पाएनौँ महिलाहरूको सवाल नै ओझेलमा पऱ्यो भनेर छुट्टै कमैया महिला जागरण समाज बनायौँ सर सङ्गठनको रूपमा थियो पहिला हामी हामी राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर डाङमा गठन गरेको हो तटर्थ समिति सुदूर पश्चिमकै पहाडी क्षेत्रमा यस्तै समस्या मुक्त हलियाहरूले पनि भोग्दै आएका छन् नेपाल सरकारले दुई हजार पैँसठी भाद्र एक्काइस गते ऋणको खारेजी सहित हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि सयौँ हलियाहरू अझै गणनाबाटै छुटेका छन् केहीले परिचय पत्र पाए पनि सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् भने केहीले सेवा सुविधा पाएर पनि उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् जसका कारण मुक्त कमैया वा मुक्त हलिया घोषणा भए अनुरूप सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन प्रोफेसर युवराज लोइटलजी वेलकम टू द ब्रावो डेल्टा शो थ्याङ्क यू भेरी मच अब सर्वप्रथम अहिले जुन हामीले एउटा प्रिफेस फिल्म प्रस्तुत गर्यौँ नि हाम्रो यो रिसर्च टिम 
अलग एक्टिवली लगे सामाजिक यथार्थ में टेक हे बदुआ मजदूर वा चाहिए बंडेड लेबर ने विभिन्न क्षेत्र में अल्ली अब यो का रूप में यो अबलिश भैस घोषणा होता यो सामाजिक रूप में चाहिए विद्यमान रहने को मुख्य कारण सर के देखा मेरे विचार में चाह कमैया मुक्त कमैया घोषणा कर दुई हजार सन्तावन्न साल में सर्वप्रथम ते पछाड़ी हलिया मुक्त घोषणा कर पैंसठी साल में जस्त लग् यो श्रृंखला हेखे सरकार ने जो तैयारी का साथ जो गृह कार्य का साथ का संस्थागत रुनस्थापन को पैकेज को एटा जो समग्रता को अभ्यास कर घोषणा करो नगरिकन का पाटो में मा मत घोषणा गे कारण का कोण बट चाह मुक्ति हो तर व्यवहार में यथार्थता में चाह उ को अवस्था में तीत धीरे रूपांतरण आना न सकते तो कारण हो भाई मैं लगता को मुख्य एटा चाहे के हो जटिल इश्यू हो तेस में धरें आयाम का पाटो बट मत संबोधन होना न सकने का न सकने कुछ थे तो समग्रता में इसलिए हेन रूर्व रूर्ण तैयारी में अलग सरकार ने ध्यान दिन सकेन तो हो भाई मैं लग ये सरकारी पूर्व तैयारी को कुछ तो बीच बीच में करते जाऊँ तर इसको सामजिक यथार्थ में टेक अब कमैया कमलरी सुदूरपश्चिम का तराई का जिला बढ़ता प्रिवेलेंट तस्ते हलिया ते क्षेत्र को पहाड़ी क्षेत्र में देखि अर्क अनएड्रेस्ड इश्यू चाह मध्य रूर्वी तराई का धर जिला अरुआ चरुआ नाम ने एक किसिम को बंडेड लेबर त्यां विद्यमान अब इसको इकोनोमिक साइड एक एम्प्लॉयमेंट रोजगारी रिश्रमिक को आस में यी नेपाली दाजू भाई दीदी बहनी बाध्यता एक विवेचना करने कोशिश करूँ तो कोण बट हेखे एटा तो तैर सब देखना सकने प्रत्यक्ष रूप में गरीबी को चक्र छ जो कमैया वा हलिया वा हरवा चरुआ बार हम भाग तो तीनट समूह चाह अत्यंत गरीबी को अवस्था में छे को अर्क बाटो भूमिहीनता तैं एकदम चर्को रूप में छब करीब भूमिहीन परिवार तिहर सब तो कारण भूमि नारण खाद्यान्न वर्षभरी नपुग्ने अवस्थ ती परिवार सदैभरी संघर्ष कर अब उ बेचने वाक उसंग श्रम मत हो अर्क विकल्प वहाँसंग छन तर यह परंपरागत संबंध ने तो श्रमला बांधे रसल हम अ बदुआ भाई खास परिवारसंग यी पूर्व कमैया को अथवा पूर्व हलिया को खास परिवारसंग एक खाल वार्षिक अथवा तई खाल कुछ न कुछ खाल एटा लिखित अथवा अलिखित एक खाल समझौता अथवा परंपरागत प्क्टिस एटा होने गे जिस तोड़े विकल्प में जाना अवस्था में वहाँ छन क्यों वहाँ तो ऋण को एटा बाध्यात्मक स्थिति में गुजरे तो परिवारसंग एटैच होना पुगे तो ऋण को ब्याज तीर् तीर् उ संतान तर संतान तो परिवारसंग जोड़ी रखा अब सामा तीर्नी भाई तो कहीं कहीं को लेखाजुखा छेन इस कारण अलग रोजीरोटी को समस्या से एटा तो भर के हाने भोलि के हाने भाई समस्या तो बाहर आने लिस विकल्प खोज्ता खेल तो पुस्तैनी ऋण सामा ब्याज को जो चक्र जो दुष्चक्र तेस बाहर आने तो उन्हीं निके नहीं गा तर यदि का व्यवस्था राज्य होने अब परंपरागत रूप में जी ऋण छइट अफ कर राज्य कक्ति तो भो कमैया को हलिया को केस में तो भो जो सौकी भो ओरिजिनल लोन तेल सरकार ने मिना कर जमीनदार तीर् न पर्ने कराई दिए तर यह हरुआ चरुआ को अवस्था में लागू भेन क्योंकि वहाँ मुक्त घोषणा करना बाकी नहीं तीनटा समूह मध्य दुईटा को अवस्था में मत तो होती वहाँ बाहर आने स्थिति बनी रखे छेन ते मुक्त भैस कतिपय परिवार बाहर आगे नहाक भी होना तर 
बाहर आए पनी त्यो भीतर में निरंतरता दिए र बसे पनी ये खाल को कठिन जिंदगी वहाँ को आगारी गुजर जाए को सा कि न वने आधार सही न बिकल्प बनाओ ने आधार सही न त्यो आधार न होने वने को मुख्य कारण से भूमि न होने हो अब सरकार ले के ही जगह पनी दिए को सा स्थिति ऐरा रो दुई कठा वा तीन कठा जगह पनी दिए को सा त त्यो ये वाला विस्तृत गाड़ेरी समय होने हो त्यो जगह का रूप में बस सवेरे खाना पुण्य अवस्था में तो जगह सही ना उतावड़ा परंपरागत जमींदार समय को संबंध टुकरियो तेलाई तेलाई निरंतरता दिए ना रसार गाले दिए को दुई वा तीन कठा जगह ले पनी परिवार साल नहीं स्थिति सही ना परिवार और जो सत्यो त्यो बार्षिक रूप में जो जमींदार संग उन्हर को समझौता थी उत्तर लाई टूटे टूटा है रा ये खाल को देनी की जालाधारी में बहु संख्यक कमेया रूप मुक्त कमेया रूप रा बहु संख्यक मुक्त आलिया रूप आइले बाजार में देनीक जालाधारी में जीवन गुजर गुजर रहा है को इस्तीफ़ हो ती मध्य कतिपय का मुक्त घोषणा करें पनी व्यवहारिक रूप में जिंदगी एवरीडे लाइफ उन लोगों तेज़ वाला देरे ही जाने मुक्त भाई को सुधारिए को शिफ्ट भाई को सामाजिक रूपांतरण आए को त्यो आमी पाऊं देना अब हेड काउंटे करने को हो वाली देखी आइडे जति बॉन्डेड लेवर कैटेगरी में जाने जीवन यापन करना जो सरकारी तौर पर आटा कानूनन रूप में यस प्रथालाई जनी अवैध घोषणा करी सके पहुँची व्यवस्थापन का लागी घड़ेरी के रूप में भाई पनी जगा पनी उपलब्ध कराई सके पहुँची जून सरकारी तौर पर आटा बैकलपिक रोजगारी का प्लेसमेंट हरो क्रिएट करना एक तर नौ सौ के पहला राजनीतिक इच्छा सकती नौ बायरो बोला कि वन ये तातो धीरे बाग में थी वह पानी बोगी सके हो हमी संगीता अवलंबन करे रहते हैं देश संगीता में गायब बने रहे रमाई बनी रहे काट सों रिसाई बनी रहे काट सों पॉलिटिकल साइड को अकर्मण्यता ये ये समुदाय हो लाई स्वस्थ कर रहा इज्जतीलो रोजगारी मा प्लेस करे रहा जीवन यापन करने का लागी पॉलिटिकल फैक्टर कत मैं लोग अभी बने को कुछ जोर दहरी राज्य को पूर्ण र पूर्व तैयारी पूरी ना बनने मैं ले जो बनना चाहेगा थी तेही नेरा कुरु क्या आया र जोर इंसाफ बंदा हरी सरकार ले प्रयास ना करेगा बनने मिल देने रामरे प्रयास करेगा रामरे लगाने करेगा जगह दी रहेगा सब मुक्तक भरने रा सो की मिनाय करी रहेगा सब � विभिन्न खाल को तालीम और बाजार में बाजार में तत्काल ही बेचना सके नहीं सी परुपन दिए गो सा त्यो मोबाइल बनाने वाला अथवा बाखरा पाठा चाहे पालने वाला अथवा बंगूर पालन को वाला यो खाल को परंपरागत सी का के एक उड़ा रूप पंचर बनाने टायर को तो पंचर बनाने ये खाल का तमाम खाल का तालीम और बंद दिए अब भूमि सुधार कार्यालय तो त्यो त्यो इश्यू को बिगिया असंस्था था वही ना तालिम में अपने वही ना त्यो तालिम को छनोट में अपने वही ना त्यो तालिम ले बाजार में लगा रहा जोड़ने कुरा में अपने वही ना उसको तो त्यान रख दक्षिण दादा पूर्व दही ना अत्यो समझे रामरो तालिम संबंधी विशेषज्ञ संस्थालाई जो अली बाजार में आ जाए तो शिप्ले कौशल जोड़ने अंडरपन और शिप में कौशल जाने तलाई जोड़ने बनने कुरा अपने ही लाना सकती हो त्यो तैयारी साथ गोए को भाई साथ तले वड़ा अलग दी परिणति के ही परिणाम देखा होती होला अब औपचारिकता को निम्ति तालिम इति इति हजार लाय हमले एक बरस में तालिम दिन बन तेज कारण ले मिले बने को राज्य ले जो तैयारी का साथ जानो पड़ती हो तो तैयारी अलग तो पूरी नहीं प्रतिज्ञा मात्र है ना पूरा बनी गर्दसों हामी जगदंबा अल्ट्रा प्रीमियम ओपीसी सीमेंट यही हो नेपाल को अनुभवी ओपीसी सीमेंट 
बच्चा मैसा दिशा हाई आमा के बच्चा तेरे नहीं बिग्री बच्चा अभी मैं तो फुटबल सुटबल के था ऊ आप जानने कहर दिया आमा ने अपने नाती गिफ्ट दिन न गिफ्ट तो दिन हूं नहीं तर पैसे हाथ में दिवन भेन नहीं यार यो कर हजरामा प्रभु पे एप बट पैसा पठाई दू म डैडी संग सलाह करें अनलाइन बड़े किनीहाल डैडी मैं ये एप सैप भे था यो प्रभु पे चलाउन ये सजिल कि आमा में एक छिन में सिकहाल जय हो प्रभु प्रभु पे वॉलेट अब मोबाइल में जगदम्बा अल्ट्रा प्रीमियम ओपीसी सीमेंट यही हो नेपाल को अनुभवी ओपीसी सीमेंट As the magical warmth of the highlands is now recreated in the Himalayas, the patterned art comes alive and thrives with a tremendous sense of color and texture. Gorkha tweed, the Himalayan answer to the Highland heritage. प्रतिज्ञा मात्र है पूरा गर्दसों हमी जगदम्बा अल्ट्रा प्रीमियम ओपीसी सीमेंट यही हो नेपाल को अनुभवी ओपीसी सीमेंट पच्लो पटक हमें अंगीकार कर जो आमूल परिवर्तन को एजेंडा सहित को राजनीतिक यथार्थ छ विशेषगरी सशस्त्र द्वंद्वता का माओवादी का तर्फ बा यहां डाउन ट्रडन पपुलेसन लम्मानजनक जीवन यापन करना का लगी हमें राजनीति हो बंदूक सामजे हो भाई ब्लैंकेट बुझाई थी मूल मूल एजेंडा भन न कि अब अल आश्चात का प्राय सब सब सरकार में तो तह तबका को राजनीतिक चेतना भागीदार तर एड्रेस पर्ने फोकस एरिया में चाह राजनीति क्लर भर को आँखा में मोतिया बिंदु केखा पर्य अब मेरे विचार में इसमें राजनीति कल भाई कोण बट हमें बुझ् पर्च कमैया हलिया ररुआ चरुआ का हमी कुरा वहाँ वहाँ सामज को कुन तह रबका में हो वर्गलाई कुन क्षेत्र वहाँ प्रतिनिधित्व कर राजनीति को जो उपलो तह में जो पुग्न भाग वहाँ कुन वर्ग रबका प्रतिनिधित्व कर हमें स्पष्ट रूप में एटा विभेद देखना सकता राजनीति करने जिस को नाम में राजनीति भनिएपनी वास्तव में यथार्थ में भित्री तह में जानी होने भुई तह का मानसर को हुने खाने होने कि हुआ खाने मानसर को गरीब को सीमांतिकृत को दलित को जो जो दैनिक र्वलंत समस्या अल्लेकाल मूल राजनीति गणतंत्र भनिएपनी संघीयता भनेपनी जो जो हमें उपलब्धि भाग ती उपलब्धि उपलब्धि मंदा मंदी राजनीति तो तह रबका को स्वाथला वहाँ को अवस्था प्रतिनिधित्व कर सकि भान हो ज्वलंत समस्या को समाधान दुई तीन वर्ष में होने थी सन्तावन्न साल में घोषणा कमैया मुक्त को स्थिति में अलग हमी गाँव में ज्यादा खेल फिर तो बंधुआपन न पाएपनी स्थिति में सुधार नो हमी फाइंडिंग हमें पत्ता लाइ में चाहिए राजनीति को अलग जो विरोधावास तो विरोधावास ले इश्यूर में कमिटमेंट रिवरी देने कैपेसिटी अलग विकन रहा अलग हो भाप फिर डकुमेंटर में छकुमेंटर में रिपिटेडली घोषणा पत्र हे राजनीतिक प्रतिवेदन में तो कुछ आँच तर कार्य रूप में रूपांतरण होते हैं अब राजनीतिक इनकम्पिटेन्सी भन एक रजिक परिवेश एक दाजाऊ न नेपाल को जस्तु जस्तु क्षेत्र में चाहिए बदुआ मजदूरी को यथार्थ विद्यमान राजनीति रामजिक परिवेश को कई लिंक भेटाइन मैं तो भाषा प्रयोग कर नचाह राजनीति उपलब्ध तो 
बट भयो समाज को जुन वर्ग को हामी जुन समस्या को हामी कुरा गर रहा त्यो तल्लो तह को भयो त्यो दुईटा को बीचमा विरोधाभास र र अन्तरद्वन्द देखा पर्यो यदि राजनीति गरीब को लागि निमुखा को लागि सीमान्तिकृतहरु को लागि पनि हुन्थ्यो भने त्यो तह को प्रतिनिधित्व पनि उपल्लो तह को राजनीति सम्म आउन आउन सक्दा राम्रो हुन्थ्यो र त्यसले इश्यूहरुमा कमिटमेन्टलाई निरन्तरता दिन्थ्यो अब अहिलेको हाम्रो नेतृत्व वर्ग त्यतिबाट आको होला आउन चाहिँ फेरि काहीबाट अन्तबाट आको छैन आउनले त त्यहीबाट आको सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ तर यो यो छोटो अवधिमा 20 30 वर्षको अवधिमा उहाँहरुमा जो रूपान्तरण आयो एक खालको सम्भ्रान्तिकरण भयो राजनीतिक नेतृत्व तहको त्यसले आफ्नो पुराना अवस्थाहरुलाई पुराना इश्यूहरुलाई पुराना प्रतिबद्धताहरुलाई बिर्सदै जाने र राजनीतिलाई अर्कै मोडतिर लादा हेरि इन्ट्रेस्ट मान्ने त्यो प्रवृत्ति देखा पर्यो त्यो डिटाचमेन्टको कुनै सामाजिक लिंक भेटाउन सकिन्छ त्यहीबाट उब्जिएको राजनीति त्यहीको चाहिँ नि यथार्थमा टेकेर गरिएको राजनीति जाति व्यवस्था नेपालमा जो जो जाति व्यवस्था जातिगत विभेद जातिगत असमानता छ त्यसलाई राजनीतिको अहिलेको उपल्लो तबकामा लाने हो भने त उनी खाने सम्भ्रान्त वर्गहरुकै वर्चस्व छ तल्लो तहकोमा केही गर्न सकिने नेतृत्वमा केही रूपान्तरण भयो होला तर आम तहमा त पुगेकै छैन त्यसकारण मेरो 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 मूल प्रश्न चाहिँ के हो भने डेलिभरी हुन सकेन रूपान्तरणका मुद्दाहरुमा डेलिभरी आएन कमिटमेन्ट मात्र आयो तर 20 30 वर्षको अवधि भनेको त एउटा सिग्निफिकेन्ट समय हो अवधि हो होइन समाजमा रूपान्तरण ल्याउन सकिने भ्याइने अवधि हो भ्याइने अवधि हो र यसमा चाहिँ नि अब शिक्षाको पहुँच पनि त्यो सीमान्तिकृत वर्गमा कमजोर छ छ हैन शिक्षाले पेनिट्रेट गर्न सकेको छैन अथवा उहाँहरुले शिक्षालाई पेनिट्रेट गर्न सक्नु भएको छैन तर सामाजिक परिवेशमा आजभोलि त अब पालिका पालिकामा सरकारहरु भएको अवस्थामा यस्तो कुरो उहाँहरुले त म्याग्निफाइङ ग्लासले नजिकैबाट देखिरहनु भएको छ सो स्थानीय तहको डिभल्प भएको व्यवस्थाले यो एड्रेस गर्न नसक्नु भनेको हामीले अंगीकार गरेको राजनीतिक व्यवस्था फेलियर तर्फ उन्मुख छ भन्दाखेरि हामी गलत हुन्छ अब स्थानीय सरकारको कुरो गर्दा खेरि चाहिँ अहिले स्थानीय सरकारलाई त्यो कोणबाट हेर्न म चाहिरहेको छैन स्थानीय सरकार पनि फेलियर तिर गयो कि भन्ने कोणबाट हेर्न चाहिरहेको छैन किनभने उहाँहरुले एक अवधि त पूरा गरेको हो 5 वर्षको अवधि त पूरा गरेको हो संस्था थिएन संरचना थिएन नियम कानून थिएन विधि विधानहरु केही पनि थिएन यो एक खालको नयाँ प्रयोग उहाँहरुले जो 5 वर्षमा गर्नुभयो त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन तर के भने यस्ता ज्वलन्त सवालहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर जान उहाँहरुले ध्यान दिन भ्याउनु भएन वा सक्नु भएन त्यहाँ त ध्यान पुगेन उहाँहरुको परम्परागत सोचले के काम गर्यो भन्दा खेरि रोडै बनाउनु पर्छ बाटै बनाउनु पर्छ बुल्डोजरै ल्याउनु पर्छ भन्ने खालको भएर नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म सबै स्थानीय सरकारहरुले बाटै बनाएर यो 4 वर्ष 5 वर्ष गुजारे यस्ता सामाजिक आर्थिक सवालहरु पनि हाम्रो विकासको मूल एजेन्डा हो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्ने तिर उहाँहरुको ध्यान गएन तर र त्यसलाई त्यसलाई दबाब दिने त्यो दबाब समूह पनि त्यहाँ तयार हुन भ्याएन अब चाहिँ अब जो दोस्रो चरणको चुनाव भइसकेको छ र नयाँ नेतृत्व फेरि अब आएको छ यसलाई हामीले समयमै झकझकाउने हो भने त्यो स्थानीय तहमा डेलिभरी दिन सक्ने तहमा यो दोस्रो चरणको सरकारले चाहिँ काम गर्न सक्छ गर्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हैन तर टटकारु रूपमा यही खोज्ने विकासकै कुरा गरौँ न त्यो खोज्ने विकासले पनि केही न केही एम्प्लोयमेन्ट त जेनेरेट गर्यो होला नि त्यो एम्प्लोयमेन्ट चाहिँ नि यो सीमान्तिकृत वर्ग जो चाहिँ बदुवा मजदुरकै रूपमा अबोलिस भइसकेको पनि बाँच्न बाध्य छन् नि उनीहरुलाई रोजगारी दिने थलोका रूपमा यो 5 वर्ष त प्रयोग हुन सक्थ्यो नि त त्यो पनि देखिएन त्यसका केही ग्यापहरु रहे जस्तो कि अब ठेकेदारले बाटो बनाउन दियो ठेकेदारले आफ्नो कन्ट्याक्ट भएका सम्पर्क भएका कामदारहरु कहाँ छन् उनीहरुको ग्रुपलाई ल्याएर काम लगाउने भो त्यहाँका त्यो मुक्त कमैयाहरु कता हो मुक्त हलिया कता हो उलाई त्यसको मेसो छैन अर्को कुरो हाम्रो मुक्त कमैयार मुक्त हलियाहरुलाई अथवा अरुवाचारुहरुलाई पनि निरन्तर रोजगारी चाहिन्छ एक महिनाको रोजगारले उहाँहरुलाई पुग्दैन त्यो निरन्तर रोजगारी त्यो गाउँमा उपलब्ध हुन सक्दैन बाटो बनाउने भनेको 12 महिनामा 2 महिना होला बाकी 10 महिना उनीहरुले फेरि के गर्ने भन्ने समस्या त्यहाँ नै आइहाल्छ तुरुन्तै त्यसकारणले उहाँहरुको प्राथमिकता के रहन्छ भने त्यो 2 महिनाको 3 महिनाको स्थानीय रोजगारी भन्दा पनि निरन्तर रोजगारी हामीले कहाँ उपलब्ध हुन्छ हामी त्यहाँ जाने हो त्यो अप्सन चाहिँ उहाँहरुको लागि प्राथमिकतामा जाने भो त्यसकारणले उहाँहरु सायद भारततिर जानु हुन्छ काला पहाड पुग्नु हुन्छ बम्बईतिर जानु हुन्छ भनाइको मतलब भनाइको मतलब बदुवा शब्दको चाहिँ नि अब शाब्दिक अर्थ रहेन 
उनीहरु बन्डेड छैन दे आर फ्री टु फाइन्ड जब्स एल्सवेयर अ त्यो त छ त्यो त छ त्यो छ हैन समाजमा उनीहरुको उनीहरुको व्यक्तिगत जिन्दगीमा त्यो बदुवापनले गाजेको अहिले त छैन बजारमा कहाँ जाने कोसँग काम गर्ने कसो काम नगर्ने कति जालामा काम गर्ने भन्ने त्यो नेगोसिएट गर्ने क्यापसिटीमा छनोट गर्ने क्यापसिटीमा त उहाँहरु पुग्नु भएको छ दर्शकहरुको बेनिफिटको लागि सर अब एउटा एकैछिनलाई म एउटा चाहिँ त्यो क्षेत्रको एउटा जमिनदार भए मसँग बदुवा मजदुरहरु छन् भने त्यसको मोरालिटीको बारेमा अलिकति एउटा स्केच गर्दिनुस् म कसरी राख्छु तपाईले तपाई मानिलु अब तराईतिर हो भने 10 बिगा 20 बिगा जग्गा छ तपाईको अनि त्यो जग्गाको कुनै कुनामा 10 कठ्ठा वा 5 कठ्ठा जमिन मानिलु एकछिन एउटा एउटा चाहिँ कमैया परिवारले तपाईले त्यहाँ बस यहाँ बस तिमरको चाहिँ घर यही बनाऊ छाप्रो बनाऊ यही गुजारा गर यही अलिअलि कमाएर तिमरको परिवार पनि पाल र यस बापत तिमरले मेरो चाहिँ 20 बिगा जमिन वा 10 बिगा जमिन जति छ मेरो वर्षभरिको त्यहाँ परियाएको सबै काम तिमरले सम्पन्न गरिदिनु पर्छ त्यस बापत म कहिले काही तिमरले खान दिउँला कहिले काही कहिले काही दुई चार किलो चामल पनि दिउँला तर तिमरको मूल आधार भनेको चाहिँ यो 10 कठ्ठा जमिन हो त्यसबाट तिमरले गुजारा चलाउनु पर्छ अनि त्यो जमिनदारको ती बदुवा मजदुरहरु प्रति कुनै आर्थिक बाध्यताहरु छैन त्यो त परम्परागत ऋण त छैन छ फेरि अहिले अहिले मुक्त भएपछि त्यो वेज छैन 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 नो क्याश ट्रान्जेक्सन छैन त्यो यदि 10 कठ्ठा जग्गा दिएको छ भने विभिन्न विभिन्न अप्सनहरु छन् अहिले मैले भनेको एउटा अप्सन हो छेउको जग्गामा अलिकति घडेरी बस्न दिने त्यहाँ आसपासको जग्गा कमाएर खान दिने त्यसबाट त्यो परिवार धानिन्छ भन्ने एजम्सनमा बाकी सबै जग्गामा उनीहरुले जो श्रम गर्छन् त्यो त्यो 10 कठ्ठा बापतको श्रम हुन्छ त्यो र डेली उनीहरुले कन्ट्रिब्युट गरे बापत फेरि ज्याला पाउने भन्ने कुरा त्यहाँ हुँदैन अब सरकारी तवरबाट चाहिँ नि त्यो त्यो परम्परागत ऋण राइट अफ भएको अवस्था लिगल भयो तर अहिले पनि सुन्दाखेरि त्यस्ता ऋणहरु मिटर ब्याजका रूपमा उनीहरु बोक्न बाध्य छन् तिर्न सक्ने क्षमता उनीहरुमा विकास भएको छैन त्यो रात दुई गुना दिन चौगुना अथवा वर्ष 22 वर्ष बढिरहेको छ समाजशास्त्रीय हिसाबले अब यसलाई वन्स एन्ड फर अल क्लियर अप गर्नका लागि कुनै एकेडेमिक उपाय सोच्न सकिन्छ यो समस्यालाई समस्यालाई एकेडेमिक भन्दा पनि प्र्याक्टिकल उपाय छ र पोलिटिकल उपाय छ अ मैले जोड दिएर भन्नु पर्दा हेर त यो अहिले हामी जुन बारेमा छलफल गरिरहेछौ छा। यसको मूल समस्याको जड भनेको भूमि को असमान वितरण हो ओरिजिनली भूमि को असमान वितरण हो जो मुक्त कमैया वा मुक्त हलिया वा हरुवा चरु हामी भन्दा भन्दा छ तिनीहरु श्रमिकहरु हुन् कृषि क्षेत्रका श्रमिकहरु हुन् उनीहरुसँग जमिन छैन त्यसकारण जमिनदारसँग आश्रित हुन उनीहरु बाध्य छन् र जमिनदारसँग आश्रित पार्ने बाध्यताको अर्को स्रोत अहिले हामीले छलफल गरिरहेको त्यो त्यो ऋण हो छोरा बिरामी भयो अथवा छोरी बिरामी भयो अथवा एउटा घर बनाउनु पर्यो केही परिस्थिति उत्पन्न भयो जसको कारण उनीहरु केही ऋण लिन बाध्य भए अन्त जाने ठाउँ थिएन जमिनदार कहाँ गए जमिनदारले सजिलैसँग ऋण दियो र 1 लाख ऋण दियो भने 2 लाखको कागज बनायो अनि त्यसको ब्याज लिन थाल्यो अहिले हामी जो मिटर ब्याज भनेर भन्छौ मिटर ब्याज औसत 120 प्रतिशत मा चलिरहेको छ र त्यसलाई नेपालको कानूनले निषेध गर्छ निषेध गरे पनि त्यो व्यवहारमा नेपालको मध्य तराई क्षेत्रमा त्यो अहिले पनि चलिरहेको छ मेरै जिल्लामा चलिरहेको छ अनि सरकारी तवरबाट जब चाहिँ नि यो उन्मूलनको घोषणा भयो त्यसपछि सरकारी तवरबाट दिएका जग्गाहरुको पुर्जा उनीहरुले प्राप्त गर्छन् कि गर्दैन गर्छन् पुर्जा प्राप्त गर्छन् सरकारले दिएको जग्गा भनेको कति हो र फेरि पनि त्यही दुई कठ्ठा तीन कठ्ठा हो त्यसको पुर्जा पनि उनीहरुले पाउँछन् तर तर समस्या के भने त्यो जग्गा कहाँ छ कुन अवस्थामा छ त्यो उत्पादनशील जग्गा हो कि त्यो कोही खोलाको बगरमाको जग्गा हो खाइसक्यो खोलाले खाइसक्यो हैन त्यसकारण राम्रो राम्रो उत्पादनशील जग्गा त सायद उनीहरुले पाका छन् कि छैनन् जग्गा नाममा केही चाहिँ पाका छन् त्यसबाट उनीहरुको गुजारा सायद चल्दैन यत्रो गहिरो चाहिँ नि टटकारो समस्या देशको संसदमा यसका बारेमा कुनै एउटा सेसन चलेको पनि मैले सुनेको छैन छैन दिनहु संसदका चाहिँ नि बाद विवादहरु जिरो आवरका चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीका समस्याहरुको समय एलोकेटेड समयमा पनि यो समस्या मैले टटकारो रूपमा बोलेको वा एड्रेस गरिएको सुनेको हामीले पनि सुनेको छैन गएको केही वर्षदेखि नै अथवा दशकदेखि नै 
राजनीति अभिजात्य वर्ग को हाथ में पुगो नेपाल राजनीति अथवा राजनीति अभिजात्य बनाई बनाईद पाठो हो यह अभिजात्य वर्ग में रूपांतरण कर राजनीतिक कर्मी मैं तो एटा अनुसंधान दाल भात खाने सब भूजा जी मार्ग एट सो अनुसंधान कर मेरे फाइंडिंग के हर एक राजनीतिक आंदोलन ने मध्यम वर्ग को उदीयमान कराइद कंसोलिडेशन कराइद मध्यम वर्ग को विस्तार कराइद मध्यम वर्ग नेतृत्व तह में पुर्द भूई तह बट आया मानस मध्यम वर्ग व उच्च मध्यम वर्ग में कन्वर्ट भे रो आपने एजेंडा अब क्रमश बिस्तार बिर्स गए एवं प्रसंग म लिया छलफल में नेपाल को संविधान ने अलग सजवाद उन्मुख एटा फ्रेज तैन रखे सजवाद उन्मुख अर्थतंत्र को परिकल्पना हम हम तो मूल तो हम सरकार को संचालन को प्रेरणा स्रोत ओरिएटेशन दिने फ्रेज तो सजवाद उन्मुख हो सब पार्टी में स्वीकार कर संविधान बट पारित भाई संविधानम लेखी हो सजवाद उन्मुख होने हो ने को अर्थतंत्र सरकार को निर्णय काम कारवाही भूमि सुधार को एजेंडा कह गए जो नेपाली कांग्रेस को ओरिजिनल एजेंडा भी हो जो नेक एमएल को ओरिजिनल एजेंडा भी हो जो बाबूराम भट्टराई ने शेरबार देववाला नाइन्टीन नाइन्टी सिक्स में बुझा चालीस बुधा को सातों नंबर को एजेंडा भी हो हंड्रेड पर्सेंट कह गए तेला टेक राजनीतिक सुरुआत करे हो अजनीति पार्टी को राजनीतिक प्रतिवेदन हे घोषणा पत्र हे भूमि सुधार भाई शब्द पड़े होगा तर भूमि सुधार हमी कर कमिटमेंट पोलिटिकल कमिटमेंट देखिदन क्यों तो एजेंडा छाए में पर्यटन एक नंबर को प्रश्न दुई नंबर को प्रश्न मूलभूत प्रश्न मत कर दुईटा तीन टा मूलभूत प्रश्न यदि सजवाद उन्मुख बनाने हो अमी विद्यालय शिक्षा अथवा शिक्षा को नाम में जो दुईटा वर्ग को पुनरुत्पादन कर मैं पटक पटक भर रखा विषय हो बोर्डिंग स्कूल प्राइवेट स्कूल एवं वर्ग जन्माइ जो इमिडिएटली ग्रेजुएट करे अमेरिका हाँ लालयित सक्षम छ रोक सरकारी स्कूल में घिशीपेटी पढ़े विद्यार्थी जो हम यूनिवर्सिटी आईपुग् सजवाद उन्मुख बने को देश को शिक्षा प्रणाली आधारभूत शिक्षा प्रणाली ने दुई खाल वर्ग उत्पादन कर यो हमी सह्य होने पोलिटिकली सह्य होने हमी ठीक कर भाई जो देखने यो राजनीति एजेंडा बिर्स हो कि होना को राजनीति तेसरो एजेंडा सजवाद उन्मुख अर्थतंत्र इंगित भो उन्मुख हमें अर्क उन्मुख अर्क उन्मुख अर्क ये एक किसिम के लिबरल कैपिटलिस्ट एजेंडा भाग हमी भिन्न छन तो हो पर्दन तो बस को विवाद हो तर संविधान में स्पष्ट रूप में सजवाद उन्मुख लेखी सके चाहिए विरोधवास पुग्न भाई यदि तो हटाइन पर्च अथवा इसलिए सुधार कर अब यहां यथार्थ मूलुक में विद्यमान छदन आज हमें इसको डिस्कसन सुरू गये यो सर इसमें अन्न डिस्कसन में यहाँ हमें सहभागिता में नकार पाँन क्योंकि यो इट्स अ कंटिन्ुंग फैक्ट राजनीति को दिनऊ टग अफ वर का बारे में यह कार्यक्रम में हम धे कुरा तर राजनीति बिर्स को राजनीति काम चलाऊ रूप में मत्र इसो औला सत्य व डरा खोजे विषय धेरे ओजेल में पड़े ओजेल में पड़े एवं महत्वपूर्ण पक्ष चाहिए आज हमें डिस्कस कर अब हिस्टोरिकली हेने हो टोटालिटेरियन रेजिम्स होमाजिक कुरीति का कतिपय विषय अबलिश भे भे अबलिश हो सामजिक रूप में बाध्यात्मक रूप में सबजना पालना करते तर यो तो फुल्ली डेमोक्रेटिक सोसाइटी हमें विस कर अवलंबन करूर्च अगड़ी सारे यथार्थर चाह प्क्टिस में न आने को विरोधाभास सर ने आपने एकडेमिक स्टैंड पोइंट बड़ा कस्ट देख प्रतिज्ञा मात्र है पूरा हमी जगदम्बा अल्ट्रा प्रीमियम ओपीसी सीमेंट यही हो नेपाल को अनुभवी ओपीसी सीमेंट तला मैसा दाई आमा के बच्चा तेरे बिग्री बच्चा अनि मैं फुटबल सुटबल के था ऊ आप जानने किन दिया नाती गिफ्ट दिन न गिफ्ट तो दिखा तर पैसा हाथ में दिवन भाई यार 
यो कर हजरा में प्रभु पे एप बट पैसा पठाई दू मैडी संग सलाह कर अनलाइन बड़े किन्नीहाल्छु नी हुन्न डैडी ए प्रभु मलाई यो एप सब भन्ने के था यो प्रभु पे चलाउन यति सजिलो छ कि आमाले पनि एकैछिनमा सिकिहाल्नु हुन्छ जय होस् प्रभु प्रभु पे वॉलेट अब मोबाइलमा फुल्ली डेमोक्रेटिक सोसाइटी हमें विस कर अवलंबन करूर्चर चाहे अगड़ी सारे यथार्थर चाह प्क्टिस में न आने को विरोधाभास सर ने आपको एकडेमिक सैंड पोइंट बड़ा कस्ट देख अब उन्नत राजनीतिक व्यवस्था अवलंबन कर हमें गए कई वर्ष देखि तो कई दशक देखि तो संसार का उन्नतम लिबरल डेमोक्रेसी रिप्रेजेन्टेटिव डेमोक्रेसी इलेक्ट्रल इलेक्ट्रल सिस्टम है जनता ने अपने प्रतिनिधित्व छाने पाने संसद तीन तह का सरकार संघीयता जनता को घर घर में सा शासन सत्ता पुग्न सकने कुरा प्रत्याभूति खुला अर्थतंत्र बड़ कस्तो राम कम्बिनेसन में हम गई नहीं सब राा राा कुछ हमें जोड़े रहें ये भाग उन्नत के खोजना जाने बाकी के सीस्टमिक रूप में हेने वाला राम उन्नत के बाकी बाकी खास देखिदन अलग संसार में चले अप्सन में बेस्ट अप्सन में हमी गई रहो बेस्ट कम्बिनेसन हमें कर तर तो बेस्ट कम्बिनेसन हमें कागज में मत ग्यौं संविधान में मत ग्यौं कि व्यवहार में लागू ग्यौं प्रश्न चाहिए थो रही को जो राष्ट्रीय नेता वहाँ सब प्रश्न हो तब जो कर जो ओरिएटेशन तब जो प्क्टिस कर संसद में जो छलफल कर जो बजेट तब लिया जो पांच वर्ष योजना तब बना के प्राथमिकता में राखर तब कर संविधान तो प्राथमिकता पड़ेन पर्थ्य बहत्तर साल में आगे संविधान इसलिए यहां समस्या तो प्रभावकारी रूप में पूर्ण रूप में न भेपनी प्रभावकारी रूप में संबोधन कर सकते अनुभूति हमें होने पर सरलाई रिरा में जी एक सौ बीस प्रतिशत को तो चक्रवृत्ति ब्याज मीटर ब्याज पाइनो को संविधान को खिल्ली उड़े है अलेपनी मुक्त कमैया एक अर्क रूप में तो खाले अभावक जिंदगी असुरक्षाक जिंदगी बांची रहने को संविधान को फ्रेज चुनौती होना अज अज यूर्वी तलाई में जाने वाले तब को हरुआ चरुआला घोषणा करना भी राज्य बिर्स भ्या भेट भो पूर्वी तराई को राजनीतिक आँखा चिमला हो कि सामजिक बाध्यता हो तैं को परंपरागत कुरीति मई डुब समूह नेपाली राजनीति को नेतृत्व में पुगे विभिन्न पार्टी को उपलो तह में होते भूगोल बट आये नेतृत्व तह तो तर यह कुरो तो दुई वर्ष अगड़ी मीडिया ने नल्यां जिस हमें था मीटर ब्याज ती जिला था ती नेता था थे तो हो सकते तेई गाँव खोजते एजेंडा बनेन कीडिया लोन अम प्रारंभिक अनुसंधान के प्राप्त होने राजनीतिक व्यक्ति नई चक्रवर्ती ब्याज का दैनी लोन शार्क भाई प्रिमिनेरी रूप में हम बुझ्द अब यह कुरीति राजनीतिक व्यवस्था हमें अंगीकार कर सक्य सामजिक चेतना को स्तर त्यां पुगो विश्व समुदाय को आँखा ने आँखा मत हो हाथ पाओ सब यहाँ आने अवस्था हम डिस्कस करो अवस्था में हमी यहां सामजिक कुरीति प्रति चाहिए संवेदनशील न हो डिफिटेड होजनीति पक्ष भो अर्क आर्थिक यथार्थता भो दरिद्रता भो अर्क के होना सी हमें सामाजिक रूप में इस इंटरविन करना का लगी उपाय सर्ट टर्म उपाय मिड टर्म उपाय लंग टर्म उपाय सरकार ने यहां समस्या को दीर्घकान संबोधन करने हो रहा प्रतिबद्ध छूमि सुधार को एजेंडा प्रभावकारी रूप में लगने न भन छे देखिए अब संविधान में छजनीतिक पार्टी को घोषणा पत्र में छस कारण छापी कता कता नमिलने जस्तु डकुमेंटेड भाव छेन भाई नमिलने तेस कारण कमिटमेंट नर डकुमेंट में आयोग हमें के बोलने भाई 
एटा गाड़ो भूमि को वितरण होने पर्यटन पुनर्वितरण होने पर्यटन सोशलिस्ट इकोनमी में जानी होने एसेट को संपत्ति को तर आमदानी को निमित आमदानी को पुनर्वितरण में लग्न पर्च राज्य विकल्प छेन पुनर्वितरण आमदानी कसरी सामान बनाने विभिन्न तह को आमदानी में यो चाहे विभिन्न शेयर अलग सामानता जो है धर कमाने हेवी टैक्स तीर् रो टैक्स आए तल्लो तह को जनता सेफ्टी नेट नेट को रूप में सोशल सिक्युरिटी को रूप में प्रोवाइड करम्रेस उठाइज यहाँ राम डिवरी तो एक खाल को सामानता समाज जाने होने तो विभिन्न देश में प्क्टिस भैराखे कुछ को नया अभ्यास भी होना रहा नेता नबुझे भन्दन मो ठा नपाई को भन्दन म क्रांति भूमि सुधार कि वैज्ञानिक भूमि सुधार तो विभाग में भी माना चाहन्न भूमि सुधार मैं भेजी मात्र हो रहा भूमि सुधार को लक्ष्य बने भूमि को पुनर्वितरण कर भूमि को पुनर्वितरण करें तो जो जोता टिलिंग करने जोत्ने रेस जीविकोपार्जन चलाने जो नेपाल में एटा वर्ग अभी तिना जगह पुर्यावने नहीं हो रो पुर्या उ जीविकोपार्जन लिक्योर करने नहीं हो तो करो उत्पादक कत्व बढ़ाने हो उत्पादन मात्र है उत्पादक कत्व बढ़ाने हो रो कर सज में सामानता सामज लुस करने हो यो करेन हमी शायद अमेरिका को बाटो भी अगाल सकता अमेरिका में अलग मध्यम वर्ग चाह एलिमिनेट होने रिपोर्ट आई रहनेसिंग मिडिल क्लास तीन भूमि सुधार को अलग को भू दुई टुक इसको समाधान का उपाय मध्य में भूमि सुधार नहीं हो लैंड रिफॉर्म अब लैंड रिफॉर्म को कुरा करने हो हमें चाँदा चाँद आँखा चिमले व नकारे एट व्यवस्था को बेला में भूमि सुधार का प्रयास भे ते बेला हदबंदी लागू भो डिस्ट्रिब्यूशन का कुरा काइंड अफ डेमोग्राफिक में तो किसिम को पपुलेसन यथार्थ लेयर डिस्ट्रिब्यूशन का प्रयास भूमि सुधार के पीरियडिकली रिफ्रेस होने व्यवस्था हो यो निरंतर जान पर्चा निरंतर यो यो पांच वर्ष को आयोग गठन महेन्द्र को भूमि सुधार रेस पचाड़ी तो प्रयास भैन नहीं करीब करीब महेन्द्र को टाइम में जो भो तो अपुरू भो तो लजिकल इन में पुग्न सकेन ये जमींदार को विरोध आयो जिस को राज्य थेक्न सकेन तो टोन डाउन भर्सन में गयो कार्यान्वयन में गए प्रभावकारी रूप में रही के उदाहरण दिन सकने दुई चार राम उल्लेख काम तेखे सुरुआत भाग थे अलग तो भैर छेन आयोग बने दुई तीन टाइम आयोग बने भूमि सुधार का नाम में रिपोर्ट आए रिपोर्ट अभी डाउनलोड करना पाइज ते तथ्यांक सब प्राथमिक सब इम्प्लिमेंटेशन में क्यों करोड़ों रुपया तो आयोग मैं खर्च करें तो बुझा के परिस्थिति को आकलन तो इम्प्लिमेंटेशन में क्यों जो मत भू अर्क पारल फेनोमेन इसको कि जगह बाजो भैर अब बीस प्रतिशत जगह बल भर बाहर गए बीस प्रतिशत नेपाल जगह बाजो अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार अभी फिर कृषि प्रधान देश हो मूलत जीडीपी में इसको कंट्रीब्यूशन घट्द भे कतिजना चाहे कृषि में आधारित भादा खेल तो कृषि प्रधान देश हो तो देश को लगी बीस प्रतिशत जगह बाजो होनी को यह भाग विडंबना अर्क के होता हमी के पर्खी रखा यो स्थिति निरंतरता में जान दिए हमें पर्खे के बाजो बाजो खेत बाजो बीस प्रतिशत जगह बाजो छोड़ राजनीति नेता था हमें पर्खे के अब अभी सज में क्या संविधान में लेखने कि हम सजवाद उन्मुख होने घोषणा पत्र में लेखने कि हमी भूमि सुधार कर जगह को पुनरुत्थान भाग वैज्ञानिक होने कि क्रांति भूमि सुधार कर का दर मेनिपुलेट कर समय व्यतीत कर सोशियोलॉजिकल इश्यूज ब्लाइंड आई होने मैं तो सुरूम यही प्राओरिटी भैन प्राओरिटी अब प्राओरिटी फिर मेन स्ट्रीमिंग करना अथवा ट्क में लियान का लगी अब यह परंपरागत समस्या को समाधान करना का लगी परंपरागत राजनीतिक सोच भैया विस्थापित करने बेला भो नेपाल कि अब भो मिले है एक खाल को सैचुरेसन में पुगे जस्तु राजनीतिक नेतृत्व नया कुछ करना छोड़े जस्तु सब तौर तबका को राजनीतिक नेतृत्व अरुक कोटे काटे बसिखे जस्तु 
आफ्नो ओरिजिनल एजेन्डा शेयर गर्नलाई बाकी नभएको जस्तो त्यो त गएको गएको केही वर्षमा त्यो करिब करिब प्रश्न हुन्छ यो पुरानो नेतृत्वले नयाँ नेतृत्वले रिप्लेस गर्ने बेला आए कि भनेर त्यो एउटा लजिकल कन्क्लुजनमा हामी स्वाभाविक रूपले पुग्न सक्छौं तर जो नयाँ नेतृत्व भनेर ज जहाँ हामी आशा देखिरहेका छौं त्यो आशा गर्ने ठाउँ त्यहाँ कति छ अर्को बदुवा मजदूर का रूपमा जीविकोपार्जन गर्न बाध्य जुन नेपाली पपुलेसन छ उनीहरु अर्गनाइज छन् कि छैनन् अथवा एकीकृत छन् छन् कि छैनन् सम्पूर्ण रूपमा अर्गनाइज छन् पनि म भन्दिन अ 30 40 वर्ष अगाडि जस्तो उनीहरु चाहिँ एकदम छरकष्ट छन् पनि म भन्दिन अ त्यो तीनटा समूहको जो हामी कुरा गरिरहा छौ आज त्यसको कुरा गरेमा ती सबैका महासंघहरु छन् सरोकार समूहहरु छन् महासंघ भनेपछि हामी त धेरै संघहरु छन् एउटा एउटा फेडरेसनमा वहाँहरुको संगठन गइसकेको छ वहाँहरु काठमाडौँसँग नेगोसिएट गर्ने तहमा पुगिसक्नु भएको छ आफ्नो एजेन्डाहरु राख्ने तहमा पुग्नु भएको छ नेगोसिएसन गर्नु भएका समाचारहरु सुनिन्न अलिअलि आइरहेको छ अलिअलि आइरहेको छ नभएको भन्न मिल्दैन यो भन्दा अगाडि त त्यति पनि थिएन तर ट्याञ्जिबल इम्प्याक्ट परि इम्प्याक्ट परिरहेको छैन भनेको फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट ती इस्युहरुमा त्यति ध्यान गइरहेको छैन वहाँहरुले त बारबार भनिराख्नु भएको छ समस्या यो समाधानको हामीले देखेको उपाय यो भनिराख्नु भएको छ अब के भन्दै गर्ने काठमाडौँमा माइती घरमा जुलुसिल निकाल्ने सधैँभरि सबैले त्यो त सम्भव छैन बर्दिया बाँके देखेको आएर माइती घरमा सधैँ बजाउने धरना दिने त सम्भव छैन एउटा सभ्य समाजमा प्रजातान्त्रिक समाजमा गर्ने भनेको आफ्नो इस्युहरूलाई सेयर गर्ने हो पब्लिक बनाउने हो त्यो उहाँहरूले एक वा अर्को रूपमा गरिराख्नु भएकै छ तर फेरि पनि सुनुवाइ भएको छैन अब इकोनोमी ल्यान्ड रिफर्म यी सब इन्टिग्रेटेड यथार्थहरू हुन् तर राज्यको कफर राज्य सञ्चालकहरूबाटै चोरिन थालेका यथार्थहरू पनि देखिन थाल्यो उहाँहरूको आर्थिक लोभ प्रलोभन प्रति चाहिँ नि आशक्तताको बढोत्तरी भएको पनि सबै इन्स्टिट्युसन्स अफ द स्टेटमा देखिन थाल्यो सुनिन थाल्यो तथा छुन्न भइसक्यो तर देशको ग्रास रुट्सको यथार्थ जहाँको त्यही छ अब यसलाई ब्रिज गर्नका लागि एकाडेमिकली फेरि कुनै कोर्स बुककै एउटा पेजकै रूपमा कुनै उपाय तपाईँका छ यसलाई ब्रिज गर्नका लागि फास्ट ट्र्याकिङ गर्नका लागि अब यसको फास्ट ट्र्याकिङ सोलुसन प्राकृतिक क्षेत्रबाट आइहाल्दैन मेरो विचारमा प्राकृतिक क्षेत्रले लङ टर्म लङ रेन्जमा विषय वस्तुहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो र एक खालको प्रेडिक्सन दिने हो समाज अबको बिस वर्ष तिस वर्षमा यता जाने सम्भावना छ है हामीले यस्तै देखिरहेका छौँ है भनेर राज्यलाई आफ्नो कुरा सेयर गर्ने हो नेतृत्वलाई आफ्नो कुरा सेयर गर्ने हो त्यसलाई रिसिभ गर्ने वा नगर्ने त फेरि पनि राजनीतिक तह कुरा हो र क्विक फिक्स गर्ने त राजनीतिक तहबाट हो एकाडेमिक तहबाट होइन तर अहिले हामीले भोगिरहेको राजनीतिक सोसियो पोलिटिकल यथार्थ जुन छ त्यो कुनै समाजशास्त्रीय किताबको पेजमा भेटिन्छ यो यथार्थ भेटिन्छ यसलाई के भनिन्छ एमए एम फिल पिएचडीसम्म मैले पढाउने मेरो मूलभूत शास्त्रले के भन्छ नेपाली समाज असमानतामा आधारित छ नेपाली समाजमा बहुतहका असमानताहरू छन् एउटा असमानता मात्रै छैन बहुतहका असमानताहरू छन् ती असमानताहरू एकले अर्कोलाई ओभरल्याप गर्छ र त्यो खारट बढ्दैछ बढ्दैछ त्यो त्यो घनीभूत हुँदैछ एक्लै अर्कोलाई रिइन्फोर्स गरिरहेको छ त्यस कारण त्यसलाई चिर्नलाई त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई एउटा सरल एउटा घोषणाले मात्रै पुग्दैन जस्तो कि मुक्त कमैया घोषणा घोषणा गऱ्यो आँखा चिम्लेर बस्यो त्यसरी हुँदैन यसलाई यसलाई एउटा सघन रूपमा एउटा प्याकेज बनाएर पूर्व तयारीका साथ जानुपर्छ त्यसैमा अलिकति त्यो डालोमा भूमि सुधार पनि पर्ला त्यो डालोमा सरकारी स्कुल र निजी विद्यालयको त्यो ग्यापको कुरा पनि त्यहाँनिर पर्ला यो यो बग्रेलती खोलेका नर्सिङ होमहरू र बिर हस्पिटलको बिचको खाडलको कुरा पनि त्यहाँनिर अलिकति अलिकति आउला यो तल्लो तहको जनतालाई नेपाल त यो सामाजिक सुरक्षाको मामला त अग्रगामी देश मानिन्छ नि त थियोरेटिकली थियोरेटिकली त्यो त्यो तल्लो तहको चाहिने तहमा पुगिरहेको छ कि छैन त्यो माइन्युटसँग टार्गेटिङ राम्रो भइरहेको छ कि छैन सवाल त त्यहाँनिर हो नि त त्यो प्याकेज पनि त्यहाँनिर अलिकति यो असमानताको खाडल बढ्दै जाँदाखेरि सोसाइटीबाट एक्सप्रेस हुने एक्सप्लोजन कस्ता कस्ता हुन सक्छ अब त्यो सामान्य एउटा कार्यालयमा गएर डेलिभरी नपाएर त्यो कर्मचारीसँग तर्क गर्नुपर्ने तहको 
असंतुष्टि देखि लिएर त्यो त सुरु भयो माइती घरमा त्यो सुरु भइसक्यो जहाँ पनि पाइन्छ त्यो अहिले माइती घरमा दैनिक रूपमा प्ले कार्ड लिएर खबरदारी गर्ने देखि लिएर त्यो अलि महँगो उपाय हो त्यो अलि महँगो त्यो भन्दा त्यो भन्दा अझ महँगो उपाय त एक खालको विद्रोहको स्थिति हो पत्रिकामा बग्रेलती जो नेगेटिभ समाचारहरू आइरहन्छन् त्यो के हो असन्तुष्टिको प्रकटीकरण हो अस्पतालहरूमा मेरो बिरामी चाहिँ अनाहकमा मर्यो भनेर जो हरेक दिन हामी समाचार पढिरहेका छौँ अस्पतालले डेलिभरी दिन नसकेको कुराको प्रकटीकरण हो यो त्यो अर्गनाइज रूपमा छैन छरपष्ट रूपमा छ तर त्यो गएको बिस वर्ष भन्दा अहिले बढेर गएको स्थिति छ अब यो बढ्दै जाने हाम्रो जीवन कालमा देखिएका सामाजिक असमानताबाट उब्जिएका विस्फोटनहरू भन्दा आगामी हुन सक्ने सम्भावित विस्फोटन अझै भयावह हुन्छ भन्ने मलाई त्यो लाग्छ मलाई त्यो लाग्छ किनभने हामीले आधारभूत तहमा कतै पनि ध्यान दिनै सकेका छैनौँ प्लस टू कलेज खोल्ने एक्स्ट्रा बेटर किन्ने यही त छ अहिले मोटामोटी यो यो ओरिएन्टेसनले यो ओरिएन्टेसनले हामीलाई कहाँ पनि आउँछ अर्को पार त हामीले छलफलै गरेका छैन त्यो विदेशी निर्भरता नेपालको इम्पोर्टमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्र हिजो समाचार छापेको थियो त्यो टुथपिक दुई करोडको दुई अरबको हरेक हरेक हप्तामा त्यस्ता इन्ट्रेस्टिङ समाचार आइरहेका छन् र त्यो टेरिबल मेसेज दिइरहेको छ त्यसले कि नेपालको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ त्यो विस्फोटको फ्युज चाहिँ अन भयो है अब अहिले अन त म भन्दिनँ तर तापक्रम बढिरहेको छ भन्छु म तापक्रम बढिरहेको छ यो तापक्रम बढेको रियलाइजेसनमै आजको हाम्रो कन्भर्सेसनलाई स्थगित गरौँ यो इट्स एन अनगोइङ कन्भर्सेसन यहाँको यो समय र विचारका लागि यो सामाजिक परिवेशमा अलिकति एकाडेमिक लाइट सेट गरिदिनु भएकोमा समस्त दर्शकहरूको तर्फबाट यहाँलाई नमस्कार